வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு அடுத்தடுத்த ரெசிபியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரவா அரிசி மாவு தட்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கப்பு ரவை அரை கப்பு அரிசி மாவு கொஞ்சோண்டு புதினா இல உப்பு பெருங்காயம் காரத்துக்கு வந்து நான் மிளகு பொடி யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வேணால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நெய் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப் ரவை அரிசி மாவு ஒரு அரை கப்பு உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சம் பெருங்காய பெருங்காயம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் புதினா வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போடுறாங்க அரைச்சும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் புதினா நெய் நெய் வந்து ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கோங்க மிளகு பொடி காரத்துக்கு மிளகு பொடி நீங்கள் வேணால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பெருங்காயம் ஊற வச்சுருந்தேன் இல்லையா அந்த பாத்திரம் அதனால் அது வேஸ்ட் பண்ண வேணாம அதிலே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நல்லா பெசஞ்சுண்டாச்சு இது வந்து ஒரு பத் பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இதை மூடி வச்சுருவோம் நம்ம மாவு பெசஞ்சு வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுத்து பாருங்க பாருங்க இந்த சாஃப்டாக இருக்குல்ல லைட்டாக தண்ணி மட்டும் கையில் தெளிச்சுட்டு ஒரு வாட்டி பெசஞ்சிக்கலாம் நல்லா இழுத்து இழுத்து ஒரு வாட்டி பெசஞ்சிப்போம் நம்ம ஏன் தண்ணி தெளித்து பெசஞ்சிக்கிறோன்னா நம்ம ஊற வச்சோம் இல்லையா ஊறுனதுனால அந்த ரவை வந்து தண்ணி எல்லாத்தையும் இழுத்துன்னு இருக்கும் அதனால் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அதை கொஞ்சம் தளர்ச்சி கொஞ்சம் தளர பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நமக்கு தட்டுற மாதிரி வரணும் இல்லையா தட்டை அதுக்காக லைட்டாக கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பெசஞ்சின்றோம் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கணும் தெரியுதா இதை நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம உருட்டி வச்சுக்கலாம் சைஸ் வந்து உங்களுடைய இஷ்டம் பெருசாகவோ சின்னதாகவோ போட்டுக்கலாம் பாருங்க எனக்கு ஒரு பத்தொம்பது உருண்டை வந்திருக்கு அதாவது நான் வந்து சின்ன கப்பில் எடுத்துட்டேன் சின்ன கப்பில் ரவை எடுத்துட்டேன் அது அதே கப்பில் அரை கப்பு அரிசி மாவு எடுத்துட்டேன் நான் சின்ன சின்னதாக போடுறதுனால ஒரு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக வந்து ஒரு பத்தொம்பு பத்தொம்போது உருண்டை வந்திருக்கு நீங்கள் எந்த கப்பில் அளந்துக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் வந்து ஒரு கப்பு ரவைனா அரை கப்பு அரிசி மாவு கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அது மாதிரி இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன பிளேட்டில் வந்து எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் தான் தட்ட போகிறேன் நீங்கள் வந்து பால் கவர் இருந்தால் பால் கவர் இருந்தால் அதில் கூட தட்டலாம் ஏன்னா பால் கவரும் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் தான் வருது ஸோ பிளாஸ்டிக் பேப்பர் இருந்தால் அதில் கூட தட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி அரிசி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பிளாஸ்டிக் கவரில் தான் வருது ஸோ அந்த கவரை கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு தட்டிக்கலாம் எதில் வேணால் வாழையில் இருந்தால் அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எங்கிட்ட நான் வந்து தட்டில் தான் தட்டி காமிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எண்ணெயை நான் தடவி வச்சுட்டேன் கையில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கிறேன் போக்கில் வந்து அங்கங்க ஒரு ஓட்ட போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம தட்டி வச்சுக்கலாம் என்ன நல்லா காஞ்செடுத்து இப்போ ஒன்றுனா அப்படியே போட்டு போட்டுலாம் பாருங்க நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்தோடனே எடுத்துடலாம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லாமே நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ரவா அரிசி மாவு தட்டை ரெடி ஆகிடுது நான் புதினா சேர்த்து பண்ணேன் நீங்கள் வந்து புதினாவை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் சேர்த்து கூட பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரியுதா நல்லா க்ரிஸ்பாக இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் 
சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு கேட்குதுடா சத்தம் சூசம் நல்ல நல்ல சூப்பர் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பார்த்த மாத்திரத்தில் உடனே பண்ணிடலாம் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் இது ஒரு நல்ல டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ஸ்கூல் விட்டு உங்கள் பசங்க வரத்துக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இது பார்த்துட்டே இருங்க பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ரவை அரிசி மாவு தட்டையை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க நான் அடுத்த ரெசிபியோடு வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்